E aí, Nakana, a gente entrando aqui depois de, desse tempo todo, mais de 10 anos, o que, que te lembra? Cara, eu juro pra você, o dia que eu entrei aqui, eu fiquei assustado com o tamanho que a empresa, a proporção que a empresa tomou, cara. Foi surreal. E a nostalgia, né, de quando a gente começou debaixo de uma escada e ver o tamanho que a empresa ficou. É, tô feliz pra caramba de estar tá voltando. Então, legal. Então, olha só, o Nakano não tá vindo só pra coordenar e assumir as carreiras policiais na Alphacom, não. Ele é o Alphacom, ele tem uma história de Alphacom. E agora você vai acompanhar um pouquinho disso. Bem, Nakano, a gente que veio dessa história toda, quando você olha... Isso aqui é só o setor pedagógico, né? Hoje a gente conta com mais de 60 pessoas só fazendo a parte do produto. Isso só as pessoas local, fora as pessoas home. Quando você vê... Essa estrutura aqui, estrutura de qualidade, a galera empenhada, muitos que trabalham aqui passam também no concurso público. Uh, qual é a sensação de estar de tá podendo vir e assumir isso aqui, cara? Porque basicamente o que, que você está fazendo? Você está assumindo o meu lugar aqui no que tange a, as carreiras policiais. Cara, a responsabilidade é muito grande, mas hoje eu recebi uma mensagem de um aluno, até vou te mandar depois, ele vendeu a moto, mandou o comprovante de que comprou o seu mais e falou, não, cara, não acredito em vocês, eu não estou aqui para pedir nada, é só para falar essa, registrar essa mensagem e eu sei que daqui a um tempo eu vou estar servidor e vou estar falando com você novamente. Então, a responsabilidade de estar assumindo aqui, eu sei, conversei, fiz um almoço hoje com o pessoal ali do Carreiras Policiais e eu me propus, falei para eles que a minha responsabilidade aqui não é só com os alunos, com eles também, eu sei que o sonho deles é ser servidor, eu passei por isso, como você falou no início, eu sou o resultado do Alphacom. Bacana. Professores, ah, você sabe que eu tenho uma trajetória de 14 anos nessa estrada. Muitos bons professores trabalharam comigo, muitos bons professores foram formados aqui dentro da Falcon. Muitos bons professores saíram, muitos bons professores chegaram. E você agora está com um desafio, que é o desafio de, de pegar essa equipe que está andando aqui da Falcon, que é uma equipe maravilhosa, uma galera boa, uma galera nova. A gente conseguiu efetivamente remodelar o um negócio, crescer, fazer o que era bom ficar ótimo. Mas qual é o desafio de ter essa equipe inteira do Alphacom Brasil inteiro na tua mão para fazer a diferença? E você vai ter autonomia para trazer novas pessoas, para melhorar as pessoas, para melhorar o sistema. Como é que você sente com essa responsabilidade frente aos professores? Cara, é um desafio muito grande, mas eu sou um cara de equipe. Quem me conhece sabe que eu, eu sou... Você está com 14 anos, eu tenho 10, né? Comecei com você, como você falou, forma professores. Eu fui formado, por isso que é a minha felicidade de voltar. E eu acho que ah, o grande desafio é fazer com que os professores entendam que o Alphacom é maior que tudo. A empresa é maior, o nosso principal objetivo é o aluno. A gente sabe que a gente forma professores, os professores saem daqui, vão para outros cursos, seguem carreira sozinhos, mas o que fica, acho que é o legado, é que é mudar a vida do aluno. Esse é o nosso grande objetivo. Agora a coisa que o, o, o Alphacom ficou mais conhecido no Brasil, a nossa essência. Né? A gente... É aquele curso que o cara pode ter tido um fundamental ruim, um médio ruim. O cara tá desacreditado mesmo, o cara acaba confiando. Até porque tem tanta história de cara que são do nada pro tudo. E aí o tópico é, o que que representa pra você o aluno? Cara, o aluno, é, eu me coloco num lugar porque eu tive a vida mudada. E por conta do estudo. Eu, meu primo, você sabe a minha história, a história da minha família. E eu vejo que a, a gente colocar na cabeça do cara, mudar a mentalidade. E acho que o nosso principal objetivo, além de passar um bom conteúdo, ensinar o caminho, é mudar a mentalidade do cara, que seja a condição que ele tenha, seja qual for o nível de escolaridade, qualquer situação, se o cara acreditar nele, ele pode ser o que ele quiser. E o que a Renata falou esses dias foi que a gente, você lá no início conseguiu tirar o concurso público, principais das áreas federais, PF, PRF, DPEM, tirar do pedestal e fazer com que qualquer um acredite. Siga o caminho, a gente mostra o caminho. Segue, cabe a ele a seguir o caminho e conquistar o objetivo dele. O Alphacom. A... a gente sabe que a internet mostra uma coisa e a vida física mostra outra. Interessante que ontem nós fomos na mansão Alphacom e eu tava com o Diogo e a Priscila. E o Diogo chamou a Tati no canto e perguntou de onde saiu essa ideia, cara? Porque não era assim que a gente imaginava. 
A Tati não entendia, ele falou, não, eu, eu imaginava que era um barquinho de papel, isso é um transatlântico, assim, a forma que é feito. O que, que você acha disso tudo, cara? A gente está num setor só, são três andares aqui em Cascavel, né? E a internet às vezes mostra coisas é, é, que são pequenas no mundo físico, mas elas parecem ser grandes e fala-se muito né, de, de muita coisa. Mas quem vem que não Alfacon sabe que tem aquela frase, que é de verdade, sabe quem é de mentira. O, o, o que, que você acha do Alfacon hoje? Cara, simplesmente é a maior empresa de concurso do Brasil. É a empresa que realmente está focada na mudança de vida do aluno. Eu falo isso por mim, pelos meus parentes, pelos meus alunos, pelos meus amigos. Tirei uma foto essa semana com... Você viu a foto com os meninos lá que estudavam com a gente em 2010. E olha a vida de todo mundo. Todo mundo PF, PRF, DPEM, INSS. Pô, realmente, se você acreditar, a vida do cara muda. Se ele acreditar, você é capaz de mudar a sua vida. A gente faz tudo bem feito aqui, né? Nós... A... E tá, você está de parabéns na, no lançamento do Somais 6.0. Estava lá com os coordenadores da área administrativa, tribunal, fiscal, né? área de saúde, a, todas as áreas do Alfacol de militares, cada um tem um coordenador, mas você pegou a essência primária do Alfacol, né? Então o que, que representa para você as carreiras policiais, cara? Cara, carreiras policiais, primeiro que é vocação, né? A gente sabe que o cara às vezes não vai só pela remuneração, e sim vocação. Eu falo por mim, porque eu comecei estudando para a Polícia Militar do Estado do Paraná, não consegui aprovação. Foi pouco tempo de estudo. Depois eu entendi que necessitava de um processo. E aí, toda a minha história na Alfacom foi estudando para carreiras policiais. Passei em 14, dos 14, acho que 8 foram carreiras policiais, PF, PRF, DPEM. E eu sei da importância hoje, não só de, do cara, do, do candidato, alcançar o seu cargo público, mas sim da, da, do seu papel na sociedade. Garantir a segurança pública, o cara garantir ali uma qualidade de vida boa para a família. Então, hoje, carreiras policiais para mim é minha vida. Se você escolher carreira policial, faz sua vocação. Dinheiro só não vai te trazer felicidade, mas acordar todo dia feliz para ir trabalhar, isso sim te traz a felicidade, te garanto. Esse vídeo aqui vai servir como aquele... A, a gente passando o bastão da coordenação, né? A gente já tinha passado oficialmente, mas é muito legal a gente fazer esse vídeo apresentando para a galera do Alfacom. Que, pô, eu continuo aqui, galera. Sou o mesmo avante sempre. Sou presidente da empresa, então vou estar sempre presente em tudo, mas o Nakano assume definitivamente aquela bola que eu porra, carreguei por 14 anos, que são os professores das carreiras policiais, a, a escolher a grade, escolher os professores, escalar os professores, cuidar de vocês que são os alunos. A parte da coordenação, ele não está sozinho, não só mais está muito legal, né? Está o Nakano, está a Renata, está o Aprijo, está o Rogério. Então, todos eles e os outros coordenadores que vierem trabalhar com o Nakano e os professores, vai ser responsabilidade do Nakano. Eu tenho certeza que de tudo isso que vocês viram aqui, vocês sentiram muita confiança e agora pode apostar com o Alfacom. É, é como aquele livro, Good to Great, do Jim Collins, né? O que é, o bom é inimigo do ótimo, né? Então quando você fica muito bom numa coisa, você tem que sempre dar um passo a mais e ficar ótimo. E eu tenho certeza que esse passo foi para o Alfacom colar de vez que nós somos aí o player de mercado nas carreiras policiais e eu tenho certeza na câmera que você vai fazer um ótimo trabalho, beleza? Lembra que você do Sou Mais aí assinou um compromisso com o Evandro? Agora é comigo, vem comigo.